and that comes from the barrel fermentation. Not the secret recipe? No, we have no secret. <laughs> if someone wants to copy us, good luck. Uh, <laughs> <laughs> I have a confidence. Yeah, of course. <웃음> 안녕하세요, 저스틴 케 서비입니다. 오늘은 제가 볼랭저 런치 행사에 초대가 돼서 왔습니다. 007 제임스 본드가 항상 마시는 와인이 볼랭저예요. 올해가 이제 40년 되는 해인데 그걸 기념해서 볼랭저에서 40주년 에디션을 출시했다고 해요. 아직 한국에는 수입이 안 되고 있는데 그걸 오늘 이 런치 행사에서 소개를 해준다 그래서 되게 기대가 굉장히 됩니다. 뭐 제가 뭐 제임스 본드처럼 나라를 구한 것도 아니고 오실 여자도 없지만 아쉽게 한번 마셔보겠습니다. 오늘 방한자신 de la rue Cyril de la rue ni me soge he dirie smida so hello i am my name is Cyril Cyril de la rue i am a Boulanger family six generation i've been joining the company six years ago first in the us and mm -hmm. now back to the winery in ae in champagne so how is korea so far new market to champagne mm -hmm. it's not going to work with Boulanger because we need to have a market with a little bit of education and when they start to ask question okay mm -hmm. why is this champagne is everywhere mm -hmm. why is this champagne is different why is this champagne is more expensive mm -hmm. this is when it's our time mm -hmm. and it's a good time now for Korea. And also Korean people really like to upload in Instagram yeah. and especially champagne. And even this is the James Bond wine. People will love it. Through James Bond, to connect uh, with people which are a little bit more into these trends, etc. Mm -hmm. Yeah, exactly. Yeah. This is a special cuvee, which is uh, our flagship. We have two different types of champagne, non-vintage and vintage. Non-vintage is extremely important for a house of champagne because they set up the style of the house. And usually it's how people refer to the house. The, the DNA of the house will be through uh, through this non-vintage champagne, so it's, it's kind of important. And at Champagne Boulanger, we like to say we give the same care to all our wines. Sometimes, you know, the producer, they can focus mostly on the high-end wines. No, for us, and you will see, I will go into details. It's a lot, a lot of work which is given to all, all the wines. The first wine is the Boulanger wine, which is called Special Cube. The champagne is different, but it's still getting more and more. When you drink champagne, how good or bad champagne is, how good or bad 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 is, 를 보면 됩니다. 스페셜 쿠베 같은 경우에는 쿠베란 뜻이 첫 번째 악착으로만 나온 포도 주스를 갖고 만든 거예요. 여러 번 할수록 씨앗이랑 껍질이 더 지디게 나오기 때문에 퀄리티가 안 좋아지는데 이 볼랭저는 열심히 키운 포도의 첫 번째 악착증만 쓴다고 합니다. 엄청 묵직해요. 샴페인이 굉장히 달고 맛있을 거라고 생각하는데 샴페인의 가장 큰 특징은 빵 냄새예요. 빵 냄새. 사실 저 샴페인 처음 먹었을 때 맛없게 먹었었는데 이 샴페인 같은 경우에는 정확하게 uh, 전통적인 아주 무거운 샴페인이라고 보시면 돼요. 성된 향미가 굉장히 진한 그런 와인이에요. And uh, another thing which is very important is the texture. The signature of Boulanger is also the texture and that's probably what is the most easier to explain to the consumer. This creamy bubbles we call it. And that comes from the barrel fermentation. Not the secret recipe? No, we have no secret. <laughs> we have no secret. We like to say that we say what we do and we do what we say. And it's true, we have nothing to hide. If someone wants to copy us, good luck. <laughs> I have a confidence. Yeah, of course. 두 번째 와인을 설명을 계속 들었는데 아마 저희 구독자분들은 로제 와인 같은 거 낯설 거예요. 전 로제 와인을 되게 좋아하는데 색깔이 핑크색이에요. 이 밖에 라, 라벨도 핑크색으로 굉장히 예쁘죠. 저는 뭐 이런 거 크리스마스 날 여자친구랑 같이 먹으면 은 좋지 않을까 여자친구는 없지만 저는 로제 와인이 색깔이 들어간 이유는 술을 넣은 건 아니고 껍질을 조금 같이 섞어서 발효를 잠깐 해서 이렇게 색이 있는 거예요. 스페셜 쿠베는 더빵 냄새랑 그런 냄새가 더 뭔가 강렬했다면 얘는 과실 향이 더 많이 커요. 이거 조금 더 부드럽고 더 포근한 확실히 와인을 잘 만들어요, 볼랭저가. So this is a vintage, it's 2011, and it's a mono cru coming 100% from AI. So it's a blanc de noir, 100% pinot noir. 드디어 오늘의 주인공은 한국에선 처음으로 테이스팅하는 지금 2011년도 빈티지 샴페인이고요. 007 40주년 기념하기 위해서 나온 007 와인입니다. So you can see from the color, it's, it's more deep. Yeah, it's very deep. Yeah. Because it's 100% pinot noir, 100% barrel fermented, edged, edged with a natural cork, hand riddled, every single bottle hand riddled, hand is gorged, sniffed to make sure it's fine. Yeah. 이제 막 런치 행사가 끝났는데 저번처럼 뭔가 잘 이렇게 촬영을 하기가 되게 어려운 분위기였어요. 그 사람이 계속 얘기하는 형식으로 뭐 가지다 보니까 따로 제가 할 말이 없었어 갖고 마지막에 새로 마지막으로 정리해 드릴게요. 굉장히 진해요. 올랭저를 이렇게 라인업으로 먹는 건 처음인데 굉장히 어, 맛있어요. 아마 와인 처음 드시는 분들도 이 볼랭저 현페이는 굉장히 풍미 있고 진한 맛이라고 느낄 수 있을 것 같고 보통 일반적으로 아펠라시옹에서 얘기하는 기준에 보통 두 배를 더 숙성을 하고 퍼멘테이션 
자체도 전부 다 나무에서 이제 발효를 해서 어떻게 보면 풍미나 복합도를 더 높이는 방식으로 진행을 한다 하더라고요 이 스페셜 꾸베만 먹어도 차원이 다른 걸 느끼실 수 있을 테니까 여러분 정말 이 스페셜 꾸베 제일 첫 번째 라인이에요 이걸로 한번 드셔보시면 너무 좋을 것 같아요 근데 뭐제 개, 제 개인적인 얘기지만 이게 오늘 주인공이 하긴 하지만 저는 얘보다는 로제나 스페셜 꾸베가 더 맛있었어요 이상 오늘 볼랭즈 런치 행사 이렇게 다녀와 봤고요 오늘 이렇게 저한테 좋은 기회를 주신 신동 와인에게 너무 감사드리고 우리 좋은 설명해준 볼링저에게도 너무 감사드리는 자리였습니다 오늘 시청해주셔서 너무 감사합니다 다음에 또 봐요